Hello, this is Babylyn from babylynmalate.com. Today, pag-uusapan natin ang main menu. So, ang main menu ay makikita sa loob ng menu chat and uh, sasabihin ko rin sa inyo today kung ano ang importansya ng main menu. So, halimbawa, meron kang physical na tindahan, yung uh, sari-sari store o kaya parang maliit na tindahan o kaya opisina. So, doon, syempre, may parang tinatawag kang frontline. Tapos, uh, doon mismo, yung tao, yun yung unang makikita nila dun sa business mo, dun sa opisina mo, o dun sa tindahan mo. So, sa many chat, parang ganun din yan. Pag pumasok ko yung tao dun sa many chat, makikita nila kung ano yung meron ka at dun nakalagay sa main menu. So, uh, hindi yung pagkain na, hindi yung listahan ng pagkain sa restaurant ang pinag-uusapan natin, guys. <laughs> ang pinag-uusapan natin dito is yung uh, tabs na makikita mo sa loob ng many chat na kung saan pwede natin ilagay yung pinaka-importanteng bagay sa business natin. For example, pwede mong ilagay yung service o kaya naman pwede mong ilagay yung uh, uh, mga uh, products nang na pwede mong you know papuntahin yung tao doon so pwede kang maglagay ng links doon so ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yun para uh, ma-leverage mo at para magamit mo talaga ng um, mahusay itong platform na to itong many chat para sa business mo especially kung um, meron kang maliit na tindahan o kaya naman meron kang sariling online store napaka uh, beneficial nito sa mga um, independent at uh, solo you know mga solo entrepreneur na pwede nyo uh, gamitin na sa business nyo yung uh, main uh, menu in the menu chat. So, tara na, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang main menu at kung ano ang pwedeng ilagay doon. So, para magkaroon kayo ng idea. Let's go! Alright. So, ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano gawin yung main menu sa loob ng menu chat. So, again, kailangan na nakabukas dapat yung Facebook nyo at uh, yung page na gagamitin nyo para sa many chat. So, ito yung page na gagamitin natin, yung Travel Pinoy. Ngayon, naka-focus tayo sa travel niche. Travel niche ang example natin. And then, para makapasok ulit sa many chat, uh, type nyo lang sa Google and then, i-click nyo yung link na many chat at automatic na mapupunta na kayo sa dashboard. So, ito na yung dashboard natin. Ngayon, um, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-connect ng Facebook page, papunta sa many chat uh, make sure na panoorin niyo yung videos ko na mga nauna kasi nandoon yung tutorial na yun so ngayon nandito tayo sa travel pinoy na uh, many chat hanapin lang natin yung automation so ito yung page na gagamitin natin okay make sure guys na tamang page ang uh, nakalagay diyan sa option kasi kung marami kayong mga pages uh, kailangan hanapin niyo yung page na gagamitin niyo so, dito, pupunta tayo sa automation. And then, um, lalagay lang natin yung bago nating uh, submenus at, at the main menu, by the way. Ito yung main menu natin na tinatawag. So, ipapakita ko sa inyo ulit kung paano gagawin yan. So, click nyo lang yung edit menu. Halimbawa, wala pang nakalagay dyan. You know, wala, hindi pa nakalagay to At saka yan, uh, click nyo yung edit menu. So, ganyan ang kalabasan yan. Walang laman. At, i-disable ko lang muna para hindi siya naka-publish. So, dito, i-click nyo lang. Yan. And then, dahil nasa travel niche tayo, ang gagawin natin is, gusto natin mapapunta yung tao sa travel services natin para alam nila kung ano yung mga services na um, ina-offer natin. Okay. Ayan. So, pwede mo siyang papuntahin sa website mo. So, makikita mo dito, may tatlo, di ba? Uh, open a sub-menu, reply with message, or open website. So, since services, uh, gusto natin mapakita sa kanila kung ano na yung mga services, kagaya ng tour, halimbawa, tour sa Cebu, tour sa Boracay, uh, ano pa yung mga service tour na meron ka, i papuntahin mo lang siya sa website mo. So, halimbawa, itong... Uh, sa example natin, gagamitin ko lang yung website ko, and then click mo lang done. Okay. So, susunod, um, meron pa tayong isa pa na menu dito, pwede tayong gumawa. By the way, guys, 
sa free version ng many chat uh, meron lang tayong dalawang um, uh, maximum na menu here okay, na pwedeng gawin uh, sa pro accounts merong tatlo okay so two for free accounts and tatlo para sa pro accounts so some menus naman limited siya sa five pero I suggest na wag niyo masyadong damihan para hindi masyadong naf- mafufool yung screen ng tao. So, nakikita mo, ito yung itsura ng screen, ng cellphone screen. So, ayan na yung ginawa natin yung travel service. So, pag click nila yan, travel service, makikita nila yan, makikita nila dyan yung website, nakalink dyan. Ngayon, dito naman sa susunod, dahil sa mayroon kang ka travel agency, um, gusto mong contactin ka nila. So, lagay mo dyan contact me. So, depende sa business na ginagawa mo kung anong gusto mong ilagay dito. So, sabi ko nga yung mga importanteng bagay ang pwede mong ilagay dito. So, contact me. Uh, gagawa tayo ng dalawang options. So, one option ng contact me. So, uh, click lang natin done. Okay? Kasi gagawa tayo ng submenu there. So, balik ulit tayo dito. And, mag-open tayo ng submenu. Okay? Open, submenu. Click mo yan. And, nakita mo meron na dito. So, meron na tayong submenu. Click mo yung done. Balik ka dito sa gray area na yan. Plus, menu item. Click mo yan. And then, pag nag-blue na siya, click mo ulit. Backspace. And then, i-type mo na yung first option. So, ito yung tinatawag natin sub. So, pangalawa. Okay, sub siya. Hindi siya main. Ito yung dalawang to. Ito yung main. Ito yung tinatawag nating sub. Siya yung under ng contact me. So, ano yung two ways para makontact ka? So, pwede mong ilagay dito, connect with me on Facebook. Okay? Connect uh, with me on Facebook. Oops. Um, spelling. <laughs> so, make sure na tama rin yung spelling nyo para professional. di ba? Uh, connect with me on Facebook. Tapos, papuntahin natin sila sa Facebook. Siyempre, kaya open website. So, punta ka lang dun sa Facebook account mo. Makikita mo dito yung, yung uh, URL link ng account mo. So, make sure na yung pangalan mo nakalagay dyan para alam mo na yan talaga yung account mo. Balik tayo dito sa main menu. And, click mo lang yan. So, ito na yung website mo sa Facebook. And then, click done. So, meron pa tayong isang option na pwedeng gawin nila. Ayan. So, pag nag-blue na yan, click mo ulit. Backspace, palitan mo yan. Ang ilalagay naman natin is call me. Call me on phone. So, pwede mong um, diretsuhin na pwede ka nilang tawagan. So, uh, may yung iba, naglalagay sila ng app online meron kasi mga app na pwede mong i-connect dito uh, also it's a website na kung saan pwede silang mag-schedule doon gumawa ng schedule so hindi na natin gagawin complicated yan um, ang gagawin lang natin is gagawa tayo ng message di ba so dito may option tayo reply with message so create new message click niyo lang yan yan so mapupunta ka dito Click mo tong area na to, click to add text, and then, pwede ka nang mag-type dito sa green area na yan. So, call me on this, oops, palitan natin, spelling na naman, call me on this number. So, lagay mo yung number mo, so, 0919-533-7865. <laughs> Um, halimbawa, yan yung number mo. And then, uh, click mo na, okay, di ba? Uh, publish, para tapos na tayo dyan. So, ganyan lang siya kadali, okay? So, publish. Alright. So, pwede mo rin siyang i-preview dito. I-click mo yung preview kung gusto mong makita kung ano yung itsura niya. Okay. So, kailangan mag-opt-in. Pala muna tayo, punta tayo sa messenger. Click natin yan. Okay. And then, kiklik ko lang to. Basta sundan nyo lang yung instruction. Okay. 
nag-opt-in ka. Yan. So, may makikita ka ng uh, message dito. Ayan. So, di ba ganyan yung lalabas? So, balik ulit tayo dito. Um, balik tayo sa edit. So, makikita mo dito, meron na tayong option, di ba? Um, so, meron dito, um, contact me, connect with me on Facebook, kasi nga naglagay tayo ng dalawang sub-menu, di ba? So, ganyan yung magiging itsura niyan. Okay, so, so, ito yung two main menus natin. Ito yung makikita ang una. Tapos, naglagay ka ng sub, sub-menu. So, ano yung two ways na pwede ka nilang makontak? So, pwede sa Facebook and pwede kang tawagan. So, pag uh, kasi dito may sub nga tayo, may sub menu tayo, pwede lang i-click yung arrow na yan at makikita nila to. Dito sila pwede pumindot at pumili sa isa. So, once na ito, tapos mo na yan, i-update mo lang yung main menu. Yan. Okay na siya. And then, done na. So, Ayan na yung um, kalalabasan nung uh, ginawa natin na main uh, menu. So, sabi ko nga sa inyo guys, um, itong ginawa natin to, ito yung unang makikita ng tao after na mag-message ka sa kanila, nag-message sila sa inyo, nag-subscribe sila sa inyo sa uh, many chat. So, importante yung nakalagay dito yung mga importante yung um, gusto mong makita nung tao, nung customer sa business mo. So, kagaya nga ng sa travel agency, ito yung um, pinaka-importanteng bagay na kailangan dapat makita nila yung travel services mo at saka yung contact information. So, bahala ka na kung ano yung gusto mong ilagay dito. Basta make sure na um, yung importanteng bagay sa business mo na gusto mong makita ng tao. So, I hope na nakatulong um, itong video tutorial natin ngayon. And... Uh, um, Make sure na i-apply nyo at gamitin nyo sa ginagawa nyong business. Pwede nyo rin makuha yung PDF guide para sa tutorial na to. So, check nyo lang yung link sa description. Like this video, do not forget to like, share, and subscribe para mabigyan pa kita ng more information that is related and very helpful sa business mo. Want to know more about affiliate marketing? Do not forget to download my free ebook and learn from it. So just check yun lang yung link sa baba. Guys, para makuha mo ang mga resources, free resources ko, make sure to visit my website www.babelinmalate.com for more information. Kung meron kang questions na gusto mong gawa natin ng video in the future, make sure na ilagay mo ang questions mo sa baba. At kung ikaw ang unang magko-comment, bibigyan kita ng shout-out sa next video ko. Question of the day. Ano ang mga problems or mga serious difficulties na na-encounter mo with Messenger Bot? In the meantime, pwede mong panoorin ang iba ko pang mga videos. I talked about business tips, affiliate marketing, social media, and motivational tips. Have a great day and see you in the next video.